Hola, soy Raquel. Hoy en Megalamento voy a hacer unos riquísimos pastelitos de cacao y anacardos. Pero hoy no estoy sola. Hoy tengo como acompañante a Bu, que será mi pinche. A ver qué tal se le da. Para hacerla vamos a necesitar unos frutos secos, yo voy a usar avellanas y nueces, unos anacardos crudos remojados, dátiles, leche de avena, bueno una leche vegetal, la que prefiráis, cacao puro en polvo, chocolate para postres, aceite de coco, un trocito de vaina de vainilla, ralladura de naranja, una pizquina de sal y sirope de agave. Empezaremos por la masa de los pastelitos, así que empezaremos por triturar los frutos secos, los dátiles, el cacao, la ralladura de naranja. el sirope de agua y una pizca de sal. Y trituramos. Bueno, pues esto ya lo tenemos, así que lo vamos a sacar. ¿Pero qué te ha pasado? Pero no hacía falta el taladro. Solamente este robot. Eso no hacía falta. Mira cómo te has puesto. ¿Y ahora? No te lo explicas. <risa> bueno, anda. <risa> Voy a seguir con la receta. Ahora vamos a ir rellenando con esta masa unos, unos moldes. Que voy a usar unos moldes de muffins. Estamos un poquitín. Para que no se nos pegue la masa, humedecemos un poquitín la cuchara en un poco de agua. Y aplastamos para que tenga la forma. Los moldes los, eh, los junté un poquitín con aceite para que luego sea más fácil de desmoldar. Y ahora los llevamos a la nevera o al congelador y lo dejamos endurecer un, un poco, unos minutos. Ahora, mientras que se solidifica la masa, vamos a seguir con, con la siguiente elaboración, que es la cobertura. Para ello vamos a triturar los anacardos. Con el aceite de coco. La vainilla. Y un poco de, de la leche vegetal. Y trituramos. Ya está lo suficientemente cremosa, así que ya la tenemos. Madre mía, ¿pero qué te ha pasado ahora? ¿Y esos cortes? ¡Qué bestia eres! ¡Pero que no hacía falta eso! Con una batidora ya ves. No te lo explicas. <risa> Madre mía. Bueno, pues ya veis la textura que tiene que quedar. Muy suave y cremosa. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente paso. Pues como veis ya estoy decorando los pastelitos con la crema de anacardos, que por cierto se me había olvidado echarle un poco de sirope de agave, así que bueno ya lo sabéis, yo le he puesto una cucharada, pero si lo queréis más dulce pues le echéis la cantidad que vosotros queráis. Los he desmoldado ya los pastelitos con ayuda de un cuchillo y ahora los he vuelto a poner con estas tiras de papel para que me sea más fácil de desmoldar ahora que, que van a llevar el anacardo. 
Entonces esto ahora lo volvemos a llevar a la nevera o al congelador. En el congelador será más rápido, así que esto será para el congelador. Y cuando se haya solidificado ya terminaremos la receta. Ya lo tenemos endurecido y ahora simplemente lo vamos a decorar. He fundido chocolate, el chocolate para postres al baño María, lo he metido en esta bolsita y ahora vamos a decorarlo a nuestro gusto. Así tiene que salir un chorrín pequeño. Voy a seguir con, los rest, con, con el resto de los pastelitos. Pues ya los tenemos aquí, los pastelitos de cacao y anacardos. Gracias a la tira de papel de horno que os comentaba, me ha sido más fácil desmoldarlos. Y como habéis visto, los he decorado con chocolate y cada uno de una manera. Eh, ahora ya es echar la imaginación y cada uno que lo decore como quiera. Aquí están chulos. Vegalízate. Pues hasta aquí la receta de hoy. A vos parece que no... A Bu parece que no se le da muy bien la cocina, casi le va la vida en ello, pero bueno, ha he hecho lo que ha podido. Espero que a vosotros se os dé mejor. Y nada, los ingredientes de la receta, como siempre, los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, con los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir, ¿no? Y nada, darle un like si os ha gustado, suscribiros y compartir con todos, con todos vuestros amigos y conocidos, porque les va a encantar esta receta, ya lo veréis. Nada más, nos vemos en la próxima receta. Chao.